यस मैडम आप लाइव है स्टार्ट कर दीजिए मैडम आप लाइव है लास्ट क्लास में हमने यूनिट वन के ऑलमोस्ट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे आज हम यूनिट वन कंप्लीट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ यूनिट टू ओके सो एक स्मॉल टॉपिक एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ओ बी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओ बी एंड मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ठीक है सो वॉट इज वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग है जो एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके बिहेवियर को समझने का एक सिस्टमैटिक कैलकुलेटिव वे में समझने का एक जरिया है ठीक है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं और उसकी रेमिडीज क्या हो सकते हैं उसको पर, इसका पर्पस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यही है ठीक है इसके अलावा इट प्रोवाइड्स रोड मैप टू अवर लाइफ टू लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशन एक रोड मैप है अब जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इतने सारे प्रोसीड्यूर्स के बाद आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं वहाँ वर्क करते हैं योर डेवलपमेंट योर ट्रेनिंग योर कंपनसेशन दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद योर बिहेवियर्स योर वैल्यूज एंड ऑल दिस विल लीड टू हाउ यू विल इंटरेक्ट विद अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल create a road map of your life in the organization okay next is uh, organizational behavior uses scientific research to help understand and predict organizational life jo organizational behavior hai wo koi hidden trial method nahi hai in uh, this we have scientific research done by the various psychologists sociologists सोशो साइकोलॉजिस्ट सबकी तरफ से हम रिसर्च एक कैलकुलेटिव सिस्टमैटिक वे में साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद वी सी द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी प्रोडिक्ट द रेमिडीज व्हाट द एक्शन विल बी टेकन फॉर देम अगेंस्ट देम एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ देम ठीक है नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स अस टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको इन्फ्लुएंस करता है कौन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओके इट आल्सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक बेसिस है फॉर मोटिवेशन लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक्सेट्रा कैसे इनका इंटरलिंक इंटरलिंक्ड है मोटिवेशन लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ये एक बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है यूनिट थ्री पूरा मोटिवेशनल लीडरशिप पर है यूनिट फाइव इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन कल्चर वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स ठीक है बट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में को समझने के लिए मोटिवेशन को समझने के लिए लीडरशिप को समझने के लिए कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कल्चर इन सब को समझने के लिए we have to know the organizational behavior okay next is organizational behavior is useful for maintaining cordial industrial relationship aap ek market mein work kar rahe hain theek hai aapki organization ek sector mein hai for example pharmaceutical sector ho ya fir fmgc sector ho jis sector mein uske sath aapke bahut sare competitors bhi hai तो उनके साथ जो आपकी कोडियल रिलेशनशिप है आप किस तरीके से उनके साथ एक इंडस्ट्रियल एक अच्छा रिलेशन रख रहे हैं दैट आल्सो काइंड ऑफ अ बेसिस एंड यूजफुल टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओके नेक्स्ट इज मार्केटिंग में भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंस है क्यों क्योंकि मार्केटिंग में इट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग बहुत सारे उसमें चीजें होती है मार्केटिंग में ठीक है सो अब वहां पर भी कौन कौन इन्वॉल्व है कस्टमर्स इन्वॉल्व है सेल्स पर्सन इन्वॉल्व है मार्केटिंग एजेंसीज इन्वॉल्व है वहां पर लोग काम कर रहे हैं सो दैट्स आल्सो अदर उनमें भी लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को भी समझना बहुत जरूरी है कस्टमर्स के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उनका जो रिट्रेसल सिस्टम क्या है ये सब समझने के लिए वी हैव टू नो द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ओके नेक्स्ट इज एक 
tsunami mein koi bhi trends aa rahe hai koi bhi threats aa rahe hai challenges aa rahe hai all those have to go through from the people right and for that we have also we also have to study the organizational behavior is that clear now let's come to the last but not the least topic of this unit but that is organizational behavior models okay in this we have five organizational model that is autocratic custodial model uh, supportive model collegial model and system model theek hai so kya hai ye sabse pehle aaya ye autocratic model autocratic model jo hai ye ekdam industrial revolution jab hua tha us time se डेवलप उस टाइम में डेवलप हुआ था ठीक है तो ऑटोक्रेटिक वर्ड आपने लीडरशिप में भी पढ़ा है ऑटोक्रेटियन लीडरशिप होता है ये आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक क्या होता है जहां पर जो लीडर uh, होता है या फिर जिसके हाथ में पावर होता है उसको अपने सबऑर्डिनेट को uh, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है देयर इज ओनली वन वे ऑफ कम्युनिकेशन और एक लीडर और उसके सबॉर्डिनेट्स के ही बीच का फॉलोअर्स के बीच का ही रिलेशन क्रिएट होता है इन द ऑटोक्रेटिक मॉडल ठीक है सो ऑटोक्रेटिक मॉडल डिपेंड्स ऑन पावर जिसके पास पावर है वो वही लीडर है वही मैनेजर है वही सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन में है वही ओनर है एंड वो जो उसके सबॉर्डिनेट्स है उसके फॉलोअर्स है जो उनके वर्कर्स है एम्प्लॉयज है उन के साथ कोई टू टू वे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं और ना ही उनकी बातों को सुना जाता है या उन बस उनको कमांड किया जाता है ठीक है कि यू हैव टू डू दिस अदरवाइज यू विल बी पेनलाइज ठीक है सो इसमें यू विल यू डू दिस और एल्स वाला कंसेप्ट होता है अगर आप ये नहीं करेंगे ये कार्य नहीं किया जाएगा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर Uh, आपको कोई पनिशमेंट दिया जाएगा इस टाइप का सिस्टम होता है ऑटोक्रेटिक मॉडल ठीक है द ऑटोक्रेटिक एनवायरमेंट इन द ऑटोक्रेटिक एनवायरमेंट द मैनेजर ओरिएंटेशन इज फॉर्मल ऑफिशियल एंड ऑथोरिटी के लिए ठीक है जो ऑटोक्रेटिक uh, मॉडल में जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट होता है वो एक बहुत ही फॉर्मल ऑफिशियल और ऑथोरिटिकेटिव होता है मतलब कि कोई भी जो बॉस है उसके कैबिन में नहीं जा सकते हैं ठीक है जो अदर एम्प्लॉयज है कोई भी बॉस से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं कोई भी बॉस कुछ बोल रहा है उस पर कोई इनोवेशन कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं मतलब बहुत ही फॉर्मल ऑफिशियल काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज देयर वेन वी द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग ऑटोक्रेटिक मॉडल ठीक है management believes that it knows what is best and that the employee's obligation is to follow orders so management hai organization ka wo aisa khud ko samajhte hai ki hum sab kuch jante hain hum sabse best hai aur employees ka obligation hai unki duty hai unki liability hai ki hamari baat wo mane hamare orders ko wo follow kare theek hai it assumes that employees have to be directed and pushed into performance and such prompting is management's task employees ko management kya karti hai push karti hai ki agar to aapko ye aapne ye kaam nahi kiya to aapko nikal diya jayega matlab ek a mental pressure ek physical pressure diya jata hai un par ki aap kaam kijiye otherwise aapki naukri to chali jayegi so other management directed or pushed them into the performance and such prompting in management starts is that clear in this autocratic uh, model the employees orientation is obedience to boss matlab ki jo employee hai unka kaisa orientation hota hai wo uh, wo ye samajhte hai ki hame sirf boss ka jo hamare superior hai boss hai unki baat hi manni hai हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी हमें कुछ नहीं करना उन्होंने जो बोला है हमें वैसे ही करना है अगर एक पेन है पेन मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका ढक्कन अगर कहा गया है कि ऐसे लगाना है ऐसे नहीं लगाना है तो वो उसी वे में लगाएंगे जैसे बॉस ने कहा है अदरवाइज उनकी जॉब चली जाएगी सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज देयर इन ऑटोक्रेटिक ठीक है उसके बाद धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन थोड़े इवॉल्व हुए थोड़ा uh, बेटर वे में जाने लगे थोड़ा एम्प्लॉयज के बारे में सोचने लगे एंड एज अ रिजल्ट ये जो कस्टोडियल 
मॉडल है ये इवॉल्व हुआ ठीक है हमने ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या देखा जो एम्प्लॉयज है वो बॉस के बॉस बॉस से डायरेक्टली बात कर सकते हैं इवन अगर बॉस ने कुछ कहा है उसके कुछ सेकेंड फीडबैक भी नहीं दे सकते मतलब कोई टू फ्लो टू वे कम्युनिकेशन का कोई फ्लो है ही नहीं ठीक है बट इन कस्टोरियल मॉडल ये जो पूरा मॉडल है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस पर निर्धारित किया जाता है जिसमें जो मैनेजर है जो बॉस है वो एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं बहुत सोशल एंड इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक मतलब वो देखते हैं कि वो चाहते हैं वो एक सोचते हैं कि जो एम्प्लॉयज है उन, उनकी ना तो नौकरी जाए ठीक है साथ ही साथ उनको एक फेयर वेज भी दिया जा रहा हो ठीक है सो धीरे धीरे ऑटोक्रेटियल ऑथोरिटी मॉडल से कस्टोडियल मॉडल में शिफ्ट हुआ जहाँ पर मैनेजर एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगे ठीक है यहाँ पर जो मैनेजर मैनेजमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो एम्प्लॉयज के सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को देखना है मतलब उनकी जॉब भी रहे साथ ही साथ उनको वेजेस या सैलरी भी दिया जा रहा है या बेनिफिट्स भी अदर बेनिफिट्स भी दिया जा रहा है बेसिकली ये जो कस्टोडियल मॉडल है इसमें जो एम्प्लॉयज है उनको लालच दिया जा रहा था लालच इन देंस कि आप काम कीजिए ठीक है रिवॉर्ड बेस्ड मॉडल होता था इसमें कि uh, अगर आपने काम कंप्लीट uh, किया देन वी विल गिव यू हेल्थ बेनिफिट्स वी विल गिव यू कॉर्पोरेट कार्ड्स वी विल गिव यू सम ट्रैवल अलाउंसेस वी विल गिव यू पेंशन सो इस काइंड से वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की कोशिश करते थे ठीक है यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा ऐसा नहीं करते इंस्टेंट ये बोला जा रहा था कि अगर आप काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा ठीक है सो जो मैनेजर्स है वो एम्प्लॉयज के बारे में सोचने लगे और उनको ऐसे रिवॉर्ड से मोटिवेट करने लगे ठीक है द कस्टोडियल अप्रोच लीड्स टू एम्प्लॉय डिपेंडेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन अब एज अमन बींग अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है सेइंग दैट मुझे यहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं कॉर्पोरेट कार्ड्स मिल रहे हैं ट्रैवल अलाउंसेस मिल रहे हैं देन आई हैव सम डिपेंडेंसी ऑन माय ऑर्गेनाइजेशन आई एम लाइबल टुवर्ड्स माय ऑर्गेनाइजेशन तो इस वे में उन एम्प्लॉय से काम करवाया जाता था इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर कस्टोडियल मॉडल हैज बिन फॉर ठीक है Rather than being dependent on their boss for their weekly bread, employees now depend on the organization for their security and welfare. पहले जो authoritative autocratic model था वहाँ पर क्या था कि जो employees थे वो सोचते थे कि अगर हमने boss अगर हमारे boss ने हमें देख लिया कि हमने कुछ गलत किया या फिर हमने boss के साथ कोई तर्क किया तो फिर बॉस हमें निकाल दिया निकाल देंगे तो एक बॉस के प्रति उनका एक डर था लेकिन यहाँ पर वो बॉस को ना सोच के ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल क्यों के ऊपर डिपेंडेंट है उनको ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा तवज्जो देते हैं दैर देन अ पर्टिकुलर पर्सन और अ बॉस ठीक है द कस्टोडियल मॉडल एम्फोसाइज ऑन मेटीरियल रिवॉर्ड सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिपेंडेंसी जो मेटीरियल रिवॉर्ड है सच एज हेल्थ बेनिफिट पेंशन कॉपरेट कार्ड ट्रेवल अलाउंसेस इन सब पर ज्यादा डिपेंडेंट होते थे एंड एज अट दे वर्क बेटर ठीक है इन दोनों मॉडल के बाद आया सपोर्टेटिव मॉडल जहां पर मेन प्रिंसिपल था सपोर्टेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय ठीक है इट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप इंस्टेड ऑफ पावर और मनी यहां पर लीडरशिप को ज्यादा एक्सरसाइज किया गया रैदर देन पावर और मनी यहां पर ना ही Uh, कोई आपको निकाल दिया जाएगा अगर आपने काम नहीं किया ऐसा कोई सिस्टम अप्लाई किया गया ना ही जो कस्टोडियल मॉडल में था कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आपने काम किया तो वो भी नहीं माना गया वो जो दोनों ऑटोक्रेटिव auto, और कस्टोडियल uh, मॉडल में जो भी कंसेप्ट था उनको खारिज कर दिया गया जहाँ पर न्यू प्रिंसिपल इवॉल्व किया गया दैट इज अडरशिप लीडरशिप अप्रोच इंस्टेड ऑफ मनी और पावर ठीक है और इसमें एक सपोर्टेटिव लीडरशिप क्रिएट हुआ बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज थ्रू द लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ क्लाइमेट टू होप एम्प्लॉयज ग्रो एंड अकम्पलिश इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एम्प्लॉयज को इवॉल्व होने में ग्रो होने 
करने में हेल्प किया गया उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज है उनको देखा गया उनको मोटिवेट uh, किया गया उनको पुश किया गया कि आप लीडर बनिए आपकी जो क्वालिटीज है उनको निखारिए इस इस काइंड ऑफ एम्फोसाइज हैज बिन गिवन इन दिस सपोर्टिव मॉडल ठीक है दिस मॉडल एम्फोसाइज ऑन मोटिवेटेड एंड एस्पायरिंग लीडर जो एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट किया गया ठीक है और उनको एम्फोसाइज किया गया उनको पुश किया गया टू बिकम अ लीडर ठीक है The leader assumes that our workers are not by nature passive and resistant to organizational needs, but that they are made so by an inadequately supportive climate at work. मतलब एक लीडर ने ये देखा कि जो workers हैं वो उनको passive ना रखकर उनको active करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? उनको as a team समझना पड़ेगा. उनको हमारा part समझना पड़ेगा कि जो बॉस है और सबॉर्डिनेट्स है उनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बोथ ऑफ देम आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इस काइंड ऑफ जो सिस्टम है इसको सपोर्टेटिव मॉडल में लाया गया ठीक है मैनेजमेंट कंसेंट्रेशन इज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस रैदर टू सिंपली सपोर्ट एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट्स यहाँ पर जैसे मैंने कहा ऑटोक्रेटिव और जो कस्टोडियल मॉडल है उसकी कोई भी प्रिंसिपल्स को माना नहीं गया जहाँ ऑटोक्रेटिव में आपको निकाल दिया जाएगा अगर आपने काम नहीं किया और कस्टोडियल में जहाँ कोई मॉनिटरी रिवॉर्ड्स या फिर पेमेंट्स के थ्रू मनी के थ्रू वो पुश करते थे मोटिवेट करते थे कि आप काम कीजिए वो यहाँ पर नहीं किया गया रैदन यहाँ कैसे मोटिवेट किया गया कि अगर एम्प्लॉयज का जॉब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उनको लीडर बनाया गया उनको एक अच्छा इंसेंटिव दिया गया उनको पुश किया गया उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कहा गया इस तरीके से उनको मोटिवेट किया गया ठीक है जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझने लगे इन दिस सपोर्टेटिव मॉडल एम्प्लॉय से बी इंस्टीड ऑफ दे वेन रिफरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पहले दो मॉडल में वो ऑर्गेनाइजेशन को दे करके बोलते थे लेकिन जब उनको सपोर्ट मिलने लगा वेन दे आर getting that personal development their overall holistic development then they uh, started uh, to saying the organization as b instead of b is that clear okay now next move to the uh, let's move to the next model that is collegial model collegial model kya hai ye extension hai supportive model ka jahan par uh, ek team ko emphasizes kiya gaya theek hai ki ek team work bahut zyada important hai टीम में काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम का जो पावर है टीम का जो पॉलिटिक्स है टीम का जो सपोर्ट है टीम में जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर पोजीशन में लाने की लाता है ठीक है द कॉलेजियल मॉडल डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट बिल्डिंग अ फीलिंग ऑफ पार्टनरशिप विद द एम्प्लॉयज यहाँ पर इस मॉडल में क्या है एक पार्टनरशिप uh, जैसा रिलेशनशिप क्रिएट किया गया कॉलेजियल मॉडल में ये जो एम्प्लॉयज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है एक पार्टनर है ठीक है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है तो इट मीन दैट एम्प्लॉयज को भी प्रॉफिट हो रहा है किसी भी वे में ठीक है सो इस काइंड ऑफ जो एम्फोसाइज है वो दिया गया कॉलेजियल मॉडल में द रिजल्ट इज दैट एम्प्लॉयज फील नीडेड एंड यूजफुल एम्प्लॉयज को एक अंदर से फीलिंग आई कि यस आई एम द पार्टनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आई एम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना इफिशियंटली इफेक्टिवली वर्क नहीं करूंगा तो दैट विल हैम्पर द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट विल अल्टीमेटली हैम्पर माई डेवलपमेंट तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज है वो अपने आप को नीडेड एंड यूजफुल समझने लगे ठीक है दे फील दैट मैनेजर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑल्सो सो इट इज ईजी टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट देयर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन The managers are seen as joint contributors rather than bosses. Managers or जो employees हैं उनके बीच में कोई difference नहीं रखा गया. Managers as well as employees दोनों को contributors of the organisation माना गया. ठीक है? The manager orientation is toward teamwork and management is the coach that builds a better team. यहाँ पर manager को एक coach की तरह देखा गया, एक management को coach की तरह देखा गया. जो जो teamwork है उसको better कर रहे हैं, उसको develop कर रहे हैं. और इस तरीके से एक कॉलेजियल मॉडल क्रिएट किया जा रहा है ठीक है द एम्प्लॉय रिस्पॉन्स टू दिसन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी 
जो एम्प्लॉय है कॉलेजियल मॉडल में एक तो वो अपने आप को नीडेड और यूजफुल फील कर ही रहा है साथ में उसी के साथ एक डेवलपमेंट होता है किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि मैं 110 परसेंट इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी से मैं वर्क करूंगा फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स माई ऑर्गेनाइजेशन दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज अरोस्ड in the employee who is working in the organization where this collegial model is being formed theek hai next uh, next hai jo ki last model hai that is system model ye jo system model hai ye ek bahut hi emerging model hai aajkal jo bhi modern organizations hai wahan par ye system model ko use kiya ja raha hai and this is very emerging model theek hai under the system model managers try to convey to each worker you are an important part of our whole system har ek employee ko aise feel kiya feel karwaya jata hai ki aap hamare organization ke ek important part hai agar aap nahi rahe is organization mein to hamare liye bahut mushkil hoga theek hai so this kind of things is being uh, portrayed or being uh, communicated to the employees कोई मुझ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है 
मैं खुद एक टीम वर्क में काम कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बिहेव कर रहा हूँ एंड सिस्टम मॉडल में सेल्फ मोटिवेशन है ठीक है बिकॉज आई वॉन्ट माई ऑर्गेनाइजेशन टू बी बेस्ट सो आई विल बी सेल्फ मोटिवेटेड इन द ऑटोक्रेटिक मॉडल द एम्प्लॉज नीड्स मेट बाई सब्सिस्टेंस इन कस्टोडियल सब्सिस्टेंस मतलब अगर मुझे काम नहीं uh, काम नहीं किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा तो उस मेंटेलिटी के साथ मैं काम करता हूँ ठीक है इन कस्टोडियल मॉडल सिक्योरिटी मुझे मनी uh, के वे में या फिर रिवॉर्ड्स uh, के वे में या फिर इकोनॉमिक या सोशल सिक्योरिटी के वे में मुझे uh, मैं काम कर रहा हूँ सो दैट इज इन द कस्टोडियल मॉडल सपोर्टिव मॉडल में स्टेटस और रिकग्नाइजेशन मिल रहा है पॉलिटिकल मॉडल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल रहा है कि व्हाट आई एम व्हाट जो मास्टर का हायर के लिए है उसमें जो हाईएस्ट जो पॉइंट है जैसे दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो पॉइंट आता है इन द पॉलिटिकल मॉडल और सिस्टम मॉडल में वाइड रेंज होता है ठीक है सिमिलरली परफॉर्मेंस रिजल्ट जो ऑटोक्रेटिक मॉडल में वो बहुत मिनिमम होता है कस्टोडियल में पैसिव कॉपरेशन होता है कि अगर मुझे बेनिफिट्स uh, मिल रहे हैं तभी मैं काम करूंगा एक एक्टिव कॉपरेशन नहीं होते पैसिव कॉपरेशन होता है सपोर्टिव मॉडल में एक मॉडरेट इंथुजियाजम होता है इम्पैक्ट इन कॉलेजियल मॉडल में भी मॉडरेट इंथुजियाजम होता है लेकिन सिस्टम मॉडल में पैशन एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो दिस ऑल मेक ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ यूनिट वन नाउ Let me take your doubts if you have any with regarding the unit one. Good afternoon, everyone. <laughs> None of you have uh, sent me the link of uh, the WhatsApp group. कोई बात नहीं मैं यहाँ पर ही मैं सेंड कर दूंगी लिंक एट द एंड ऑफ द क्लास द स्टडी मटेरियल में अगर तीन है तो तीन से नहीं होगा मॉडल्स फाइव ही होते हैं तो आपको ये फाइव ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में ठीक है यस आई हैव फिनिश दैट यूनिट वन तो अभी मैं यूनिट वन सेंड कर दूंगी I have just completed unit one. Now I will start unit two. ठीक है? कौन से book करना है? तो मैं बता दूँगी. Autocratic model में भानु प्रकाश ने पूछा है कि what is the motivation motivation for subordinate to follow the orders of their boss without asking question? अगर आपको need है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की आपको मॉनेटरी नीड्स है ठीक है तो आप कम पैसों में भी काम करेंगे आपको अगर कोई डांट भी रहा है धमका भी रहा है लेकिन फिर भी आपको एट द एंड ऑफ योर मंथ और एंड ऑफ द डे यू नीड वेजेस टू फीड योर फैमिली तो वो एक पॉइंट uh, होता है जिसके वजह से ऑटोमेटिक मॉडल में जो सब होते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बॉस से बहस नहीं करते ठीक है सो दीज आर द रीजन्स Is that clear, Bhanu? Case studies आपके unit three, four and five में हैं, तो उसमें मैं आपको समझा दूँगी case studies कैसे करना है. Screen क्या अभी भी show नहीं हो रहा है? Please मुझे बाकी लोग भी please बता दीजिए. Book wise topic I am not getting your uh, point. ये आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं मैं ऑल टॉपिक्स आई आई एम कवरिंग ऑल द टॉपिक्स जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है ठीक है नो शी इज इन लीव इंटरनेशनल बिजनेस मैम मेगा मैम इज इन ऑन लीव ओबी मॉडल से केस स्टडी नहीं आएगा इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यूनिट वन में वो है ओबी मॉडल्स ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से केस स्टडी नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो ये दो चीज है फिर um, जो डिसिप्लिन है विच आर एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दीज ऑल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये जो तीन टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको अच्छे से पढ़ के जाइए इसके अलावा शॉर्ट uh, क्वेश्चन भी आ सकते हैं ठीक है लास्ट क्लास में आप लोगों ने पूछा था कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का ही होता है ठीक है 
अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन होता था तो ईच क्वेश्चन मतलब चार क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते थे ईच क्वेश्चन इज ऑफ ट्वेंटी फाइव मार्क्स ठीक है सब पार्ट्स पे होते हैं जैसे क्वेश्चन वन है उसका क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन टू ठीक है तो देन दैट इज डिवाइडेड वैसे करके डिवाइड हो जाता था साढ़े बारह साढ़े बारह करके अदरवाइज आपको अगर अभी जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि ऑफलाइन एग्जाम एग्जामिनेशन होंगे तो उसमें आपको फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं आउट ऑफ एट लेकिन जैसे न्यू नोटिफिकेशन आया है कि एट ना देकर टेन या फिर ट्वेल्व क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से यू हैव टू डू ओनली फाइव क्वेश्चन ठीक है उस फाइव क्वेश्चन में भी इंटर चॉइस भी होते हैं बहुत सारे तो क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से रीड करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी ट्वेंटी मार्क्स क्योंकि पांच क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं ठीक है कॉलेजियल एंड सपोर्टिव मॉडल पहले सपोर्टिव कॉलेजियल एंड सपोर्टिव मॉडल में डिफरेंस मैंने बता दिया है आपने एक बार सुना है क्योंकि बार बार मैं डिपेंड करूंगी तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा ठीक है क्लास लिंक तो शेयर हो जाना चाहिए मॉर्निंग में होता है एवरीडे अब जैसे कल क्लास है तो कल मॉर्निंग में लिंक आपको शो होगा आपके पोर्टल में ठीक है अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आपस में आप लोग शेयर करके ज्वाइन कर लीजिए इफ मॉडल्स आर नॉट गिवन इन पी एम छावरा देन रेफर टू माई नोट्स ठीक है पासिंग मार्क्स इज थर्टी फाइव थर्टी थ्री थर्टी फाइव पासिंग मार्क्स का आप लोग क्यों सोच रहे हो मतलब इतना इजी पेपर है थ्योरी पेपर है कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं है पासिंग मार्क्स का क्यों सोचना है थिंक बिगर ना मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी वॉट अंजलि Organizational behavior is act as a human tool, ठीक है ह्यूमन टूल फॉर द ह्यूमन बेनिफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो ह्यूमन कंसेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं सो इट इज अ टूल टू नो द बिहेवियर टू चेंज द बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए थ्रू लर्निंग थ्रू वेरियस मीन्स एंड इट ऑलवेज हेल्प द ह्यूमन बेनिफिट ताकि ह्यूमन्स के हम एम्प्लॉयज के पर्सनैलिटी को समझ कर उनके बिहेवियर को समझ कर हम उनके रेमिडीज निकाल सकें दैट विल बेनिफिट फॉर देम एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कॉल्ड एज ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट ठीक है स्टडी मेटेरियल एंड माई नोट आर एनफ बट ऑल्सो रेफर सब इंटरनेशनल बुक्स विच आर देयर इन द ऑनलाइन उसमें पी डी एफ आप डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकते हैं I am not about of, uh, aware of the recorded lectures. वो आप admin से पूछ लीजिए. Leadership and organization. What movie? Ask clearly. Okay, thank you, Anu. Yes, I will share the notes. ठीक है ओके नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट टू डाउट्स लेते लेते फिर थोड़ा टाइम ही चला जाएगा ठीक है सो आई विल सी फ्रॉम थ्री थर्टी फाइव नेक्स्ट ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब यूनिट टू ठीक है दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर ठीक है इन दिस वी विल स्टडी फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर पर्सनैलिटी फैक्टर्स ये सब हम पढ़ेंगे सो बुक्स आप लोगों ने पूछा था तो ऑब्वियसली इंडियन ऑथर्स के लिए डी एम छापा बेस्ट है उसके अलावा ए के सिंह जी की बुक भी है अगर इंटरनेशनल बुक रेफर करना है तो एस टी रॉबिन्स एंड एफ ल्यूथन्स की बुक्स अवेलेबल हैं इन गूगल पी डी अवेलेबल है कोई भी एडिशन आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फॉर द टेक्स्ट एंड केसेस जो के स्टडीज आपको करने हैं थोड़ा समझना है फॉर द यूनिट थ्री फोर एंड फाइव For that you can follow you Shikran and K Singh. Okay, take a screenshot of this. आप लोग every day वही पूछते रहते हैं तो 
इससे बेटर आप एक स्क्रीनशॉट इस चीज का ले लीजिए दैट विल कीप अ रेफरेंसेस फॉर यू और देन लेट्स कम टू द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर अब हमने थोड़ा सा तीन लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इन माइक्रो लेवल मेसो लेवल एंड देन मैक्रो लेवल ठीक है हमने ऐसा सर्कल में पढ़ा था राइट ये जो इनर मोस्ट वाला है दैट इज इंडिविजुअल लेवल व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रो देन उसके इमीडिएट वाला जो है वो मेसो लेवल है फॉर द ग्रुप्स एंड देन इज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मैक्रो लेवल ठीक है याद है हमने फर्स्ट यूनिट में ये किया था तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो लेवल ठीक है ये माइक्रो लेवल में जो इंडिविजुअल्स है उनके बिहेवियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस यूनिट individual behavior can be defined as a mix of responses to external and internal stimuli so in individual behavior hai usko hum kaise kaha keh sakte hain jo external aur internal stimuli hai uske liye hum kaise responses kar rahe hain usko hum uh, individual behavior kehte hain ab aapka question hoga ki stimuli kya hota hai stimuli bahut way mein bahut jagah par define kiya gaya hai but in psychological aspect Stimuli कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि आप एनवायरमेंट में देख रहे हैं अपने जैसे अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए स्टिमुली क्या है मेरा लैपटॉप ये स्क्रीन ये वाइट बोर्ड दिस पेन इज स्टिमुली फॉर मी ठीक है आप अपने घर पर बैठ कर कर रहे हैं आप अपने स्टडी टेबल पर बैठे दैट इज योर स्टिमुली आप जहाँ पर बैठे हैं जो ऑब्जेक्ट देख रहे थ्रू योर सेंसरी ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन मतलब आपके आईज नोज जो आपके सेंस ऑर्गन है उसके थ्रू आप जो फील कर रहे हैं जो देख रहे हैं जो जो समझ रहे दीज अदर स्टिमुली फॉर यू द ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरमेंट आर स्टिमुली फॉर यू ठीक है सो इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है यही स्टिमुली जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली होता है इसका मिक्सचर होता है इंडिविजुअल बिहेवियर ठीक है इट इज द वे अ पर्सन रिएक्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड द वे समवन एक्सप्रेसेस डिफरेंट इमोशंस लाइक एंगर हैप्पीनेस लव एटसेट्रा जो स्टिमुली है जो इसी के इसी से एक इंसान एक एम्प्लॉय एक पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है ठीक है फॉर एग्जांपल आप और आपके फ्रेंड तो अलग अलग इंडिविजुअल है राइट सो आप दोनों जा रहे हैं रास्ते से एंड समवन स्पिट सम गुड का इन वन इन इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है एकदम आपके पैरों के सामने उन्होंने स्पिट किया ठीक है तो आप में से आप दोनों में से दोनों का बिहेवियर तो सेम नहीं होगा समवन विल बी वेरी अग्रेसिव उनको गुस्सा आएगा और चार बातें उस इंसान को बोल देगा ठीक है समवन वन ऑफ यू माइट बी लाइक कि नो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे मत कीजिएगा दिस इज बैड एंड यू विल यू हैव अ काम एंड कंपोज नेचर ठीक है तो ये जो आपने स्टिमुली है आपने जो रिएक्शन आपने रिस्पॉन्सेस दिया दिस इज द वॉट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर the way a person reacts in different situations and expresses different emotions is known as the foundation of the individual behavior theek hai ab is framework ko psychologist put levins ne field theory ke through ek a behavioral framework outline kiya hai ek behavioral framework ko emphasized kiya hai kya hai isme it this psychological theory studies the patterns of interaction between an individual and environment the way an individual reacts or interacts with the environment his or her environment that is the external environment or internal environment usko ek pattern ke roop mein is psychological theory mein study kiya gaya hai theek hai तो ये एक थ्योरी है इस चीज को बस आपको समझना है कि इसको एक फॉर्मूला के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है एक्सप्रेस किया गया है दैट इज बी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बी एंड ई बी मतलब बिहेवियर इज अ बिहेवियल फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट अराउंड दैट पर्सन ठीक है बस इसको इस वे में समझना है कि क्यों हुआ है कैसे हुआ है बहुत रिसर्च हाइपोथिस के थ्रू डिराइव हुआ है उतना हमारे पास टाइम नहीं है उस चीज को हमें डिराइव करना कैसे हुआ वो सब समझ बस आपको ये समझना है दैट फूड लेवल्स हैज स्टेटेड अ फील्ड थ्योरी एंड आउटलाइन द बिहेवियर फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडिविजुअल ठीक है और उसमें उन्होंने ये थ्योरी को एक फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्रेस किया है दैट इज बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ 
person and the environment around the person. For example, a well-paid person who loses his job in recession may behave differently when unemployed. Again, in economy, may recession aata hai, okay? May employed to, okay? Up student, right? Aapka reaction in recession ko lekar ek alag way mein hoga. Or agar meri nokri chali jati hai, meri job chali jati hai, to may kis way mein react karungi? Mera reaction different hoga. So this example hai ki how differently different people behave in the environment around that person. Okay? Now, individual behavior ke jo causes hai, wo two types of causes hote hai aur usko two way characterize kiya jata hai. Certain individual characteristics are responsible for the way a person behaves in daily life situation as well as reacts to any emergency situations. Jo kuch individual characteristics hote hai, wo uh, responsible for that one individual, a person, an employee, he will react in which way react in a day-to-day situation and an emergency situation. Okay? So, it is characterized in two ways. That is inherent characteristics and learned characteristics. Inherent characteristics are what are the features of individuals acquired from their parents or from our forefathers are the inherent characteristics. हमने जो हमारे जीन्स के थ्रू हमारे जेनेटिक्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स से अक्वायर किया है या फिर हमारे परदादा परदादी से हमने जो अक्वायर किया है जो जेनेटिकली हमारे अंदर इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं ठीक है जैसे कि अगर आपके एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज वेरी काम एंड कंपोज्ड तो या फिर आपके फोर फादर में आपके दादाजी या नानाजी या फिर नानी दादी ऐसे या फिर किसी भी रिलेटिव में आपके ब्लड रिलेशन में अगर कोई बहुत काम है कंपोज्ड है देन ऑटोमेटिकली अर्ली आपके जीन्स में अगर वो है देन यू आर आल्सो अ काम एंड कंपोज्ड पर्सन ठीक है या फिर आपके पेरेंट्स में से या फिर को फादर्स में से कोई बहुत God gifted child है like बहुत ही mental ability बहुत ज़्यादा है numerical ability verbal ability बहुत अच्छा है तो automatically आप में वो inherent characteristics आ जाता है ठीक है so these are the inherited inherited characteristics which the individuals acquire from their parents or from our forefathers ठीक है in other words the gifted features of an individual person by birth is considered as inherent characteristics जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे आप बहुत सारे लोगों के जो आई बॉल से वो ग्रीन कलर के होते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें से उनके किसी चाइल्ड में के आई बॉल्स भी ग्रीन कलर के होंगे ठीक है सो इस काइंड ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बाय बर्थ एक पेरेंट से एक चाइल्ड को मिलता है ठीक है in fact, the religion, race of the person, ये भी आते हैं, ठीक है? अगर आपके parents Hindu हैं, तो automatically आप Hindu बनते हैं। अगर आपके parents Muslim हैं, तो by birth you are Muslim. If your parents are Christian, then by birth you are Christian, ठीक है? जो आपके parents जिस religion को follow करते हैं, by birth you become that in religion, ठीक है? Another another thing is, or another example is आपके nose, आपके ear lobes, आपके चिन जिस तरीके से होते हैं, shape होता है, इसका कुछ ना कुछ characteristics आपके child में भी होगा, ठीक है? So these are called the inherent characteristics. Is that clear? Next is learned characteristics. Learned characteristics क्या है? जो कि आप अपने school में सीखते हैं, अपने home में सीख, घर में सीखते हैं, अपने society में सीखते हैं, अपने education institution में सीखते हैं. These are all the learned characteristics. The characteristics you you learn from uh, the other places like school, home, society, educational institutions where you acquire karte hai by observing, by practicing, by learning from others and the surroundings is known as learned characteristics. Okay? Ye aapko by birth nahi milta hai, isko aap acquire karte hai by observing, practicing and learning from others. Okay? It consists of the following features. Kya kya features hote hai? Perception, values, personality and attitude. जो आप किसी के बारे में सीख करते हैं, किसी के बारे में आप समझते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप में से 100, 200 students में सबके perception अलग होगा for me, ठीक है? So that's individual perception, ठीक है? आपकी जो values हैं, आपकी जो 
पर्सनालिटी है एटीट्यूड सबके डिफरेंट होते हैं एंड दैट आर अ लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है परसेप्शन रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सेंसेस लाइक हियरिंग हियरिंग एक्सेट्रा जैसे आप फील कर रहे हैं सुन रहे हैं किसी प्रोडक्ट को टच कर रहे हैं या आप कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं कोई सर्विस आप आपको आप सलून में गए आपने कुछ परसेप्ट किया सो दैट इज योर लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स Values influences perception of a situation, decision making process. Values क्या करते हैं? It influences the perception of the situation and decision making process. Values के बारे में हम सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे in the proceeding slides. ठीक है तो इसलिए मैं इनको एक-एक लाइन में समझा रही हूँ. आगे आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है? Values, personality, attitude, everything are there. बस अभी आपको ये समझना है कि learn characteristics क्या होता है, जो कि हम Acquire करते हैं as an individual by observing, practicing and learning from others, from कहाँ से school से, घर से, society से, educational institution से वो होते हैं, उसके features क्या होते हैं? Perception, values, personality and attitude. ठीक है? साथ ही साथ आपको याद भी हो जाना चाहिए. I am repeating the things again and again. तो क्या है? इसलिए ताकि आपको याद हो जाए. ठीक है? क्योंकि इस type of questions आपको आ सकते हैं exam में. ठीक है? Come to the personality, which is an important part of this unit. Personality क्या है? ये Latin word से derive हुआ है. Persona, which means mass, and personate, which means to speak through. Personality is the characteristics, qualities, skills, and competencies, and outward appearance of an individual. First, सबसे पहले आपने बहुत चलते बात में कहा होगा कि that particular person has no personality ठीक है उस इस इंसान की तो कोई personality नहीं है ऐसे आप लोग बोलते हैं भाई हम भी बोलते हैं सभी बोलते हैं ठीक है हम लेकिन ये गलत है ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसकी कोई personality नहीं है हर एक इंसान की personality है whether negative positive कुछ भी हो लेकिन हर एक इंसान की personality होती है तो personality जिसको Personality हम किसी भी किसी एक इंसान की characteristics, traits, qualities, skills, competencies, उसके outward appearances of an individual को हम personality करते हैं। उसकी क्या characteristics हैं, उसकी क्या qualities हैं, वो उसकी skills क्या हैं, उसकी competencies क्या हैं, वो किस तरीके से पहनावा करता है, किस तरीके से चलता है, बात करता है, these all comes under the personality purview, ठीक है? Uh, according to Robbins, Robbins ne kya ka hai? Personality is the sum total of ways in which a individual reacts and interacts with others. Ye kya hai? Sum total hai kis cheez ka? Individual kaise react karte hai? Interact karte hai? Ek dusre individual ke saath, dusre insan ke saath, or group of individuals ke saath. That is the sum total of that. Okay? In short, hum isko kya keh sakte hai? Personality is a psychological factor that influences individual behavior. Personality क्या है? एक psychological factor है जो कि individual behavior को influence करता है, ठीक है? जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, always write the definition of a particular topic while quoting the eminent psychologist or कुछ ऑथर्स के कोट करके ही आप डिफिनेशन लिखेगा, ठीक है? बॉर्डर ऑल कोट ने क्या कहा है? पर्सनालिटी इस एक सेट ऑफ ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स डेट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल। पर्सनालिटी क्या है? एक ग्रुप, एक क्लस्टर, एक सेट है कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स और बिहेवियर्स का जो कि एक इंडिविजुअल में होता है, Stephen Robbins ने क्या किया है? Personality एक dynamic approach है, dynamic और organized set of characteristics है, traits है, जो एक person possess करता है, जिस एक person पर होता है, और वो unique होता है, uniquely influences these of her cognitions, motivations and behavior in various situations. Cognition मतलब बुद्धि, not intelligence, cognitive mind. ठीक है वो किस सिचुएशन को किस तरीके से परसेप कर रहा है समझ रहा है और कैसे वो मोटिवेट हो रहा है या उसका क्या बिहेवियर है डिफरेंट सिचुएशंस में दैट ऑल कम्स अंडर द कर्व्यू ऑफ पर्सनालिटी ठीक है अकॉर्डिंग टू मन मन ने क्या कहा है मून पर्सनालिटी इज एस द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर 
modes of behavior, interest, attitude, capacities, abilities, and aptitudes. In sab ka ek interrogation hai for sir. ठीक है आते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स दिए गए हैं बेसिकली बहुत रिसर्च किया गया है इस पर कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स दिया है लेकिन मेनली जो तीन फैक्टर्स है दैट इज हेरिटेटी एनवायरमेंट एंड सिचुएशन यही मेन है ठीक है तो जब अगर आंसर्स आते हैं क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज पर्सनालिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी तो सबसे पहले आपने पर्सनालिटी का डेफिनेशन दिया गिव वन और टू ऑथर्स डेफिनेशन देन आपने उसको अपने वर्ड्स में थोड़ा समझाया एक एग्जांपल दिया देन यू राइट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी वहाँ पर आपने सबसे पहले हेरिटेटी एनवायरमेंट सिचुएशन वाले जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया समझाया विद इन एग्जाम्पल्स एंड देन अगर दूसरे बुक्स में कोई और फैक्टर्स है तो उनको भी आप लिख दीजिए साथ में ठीक है नाउ लेट्स कम टू दीज थ्री मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी ठीक है सबसे पहले है हेरिडिट्री हेरिडिट्री मतलब जो आपको समझ में आया है जो जेनेटिकली हमें अपने फोर फादर्स या फिर हमारे पेरेंट्स से मिला है दैट इज दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज हेरिडिट्री ठीक है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर बिहेवियर आर जेनेटिक व्हिच आर इन हेयर जो कि जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आया है जैसे कि हमारी हाइट हमारा बॉडी स्ट्रक्चर डेक्सटेरिटी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एबिलिटी टू लर्न लॉजिकल पावर एक्सेट्रा आर आल्सो इनहेरिटेड ठीक है ये सब कुछ हम इनहेरिट करते हैं जैसे आपने देखा होगा किसी फैमिली में अगर पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड है ठीक है बोथ द पेरेंट्स आर शॉर्ट हाइटेड चांसेस आर देयर कि वन ऑफ दियर चाइल्ड आर शॉर्ट हाइटेड ठीक है तो या फिर आपने देखा होगा कि किसी फैमिली में सब बहुत स्लिम है ठीक है तो वहाँ पर ओबोसिटी चाइल्ड में ओबोसिटी के केसेस भी बहुत कम हो जाते हैं तो दीज आर ऑल जेनेटिकली डेक्सटरिटी क्या होता है डेक्सटरिटी इज अ स्किल एट डूइंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ हैंड हैंड से जो आप करते हैं जो सक्षम या क्रिया करते हैं जैसे क्राफ्टिंग हो गया ठीक है सो दैट इज डेक्सटरिटी दैट स्किल इज नोन एज डेक्सटरिटी ठीक है या फिर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपकी आई क्यू बहुत ज्यादा है बिकॉज कोई ना कोई आपके पेरेंट्स में आई क्यू बहुत ज्यादा होगा ठीक है वन ऑफ योर पेरेंट मस्ट है गुड आई क्यू या फोर फादर्स में किसी की आई क्यू बहुत अच्छी होगी तो इस काइंड ऑफ हेरिटेटरी फैक्टर्स आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है so it is assumed that personality is determined by the genes we get from our parents all these have a significant influence on our behavioral patterns even in fact aapne ye bhi dekha hoga ki bahut sare family mein bahut aggression hota hai to uh, aggressive family hoti hai to uske bachcho bhi uh, bahut aggressive hote hain theek hai so this kind of uh, inheritance in this kind of genetic things are there in the uh, which influences personality that is the first is heredity and the second is Environment. ठीक है? Environment क्या है? आप किसके साथ मिक्सअप हो रहे हैं आपके फैमिली आपको क्या समझा रही है कैसे आपको वॉटअप कर रही है में क्या वैल्यूज इनकलकेट करवा रही है आप कैसे स्कूल में जा रहे हैं आप कैसे कॉलेज में जा रहे हैं आप किस तरीके से दो किस प्रकार के दोस्तों से आप के साथ फ्रेंडशिप रख रहे हैं ठीक है ये सब आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं ठीक है सो दिस ऑल कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एनवायरनमेंट ठीक है इसमें से एक और चीज होता है कल्चर कल्चर एस्टैब्लिशेस द नॉर्म्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज दैट आर पास्ड अलोंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो कल्चर है वो कंसिस्टेंस होता है और वो जो है वो आप एक नॉर्म्स एटीट्यूड्स और वैल्यूज क्रिएट करता है फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके कल्चर में है कि एवरी डे यू हैव टू वेक अप एंड ग्रीट द गॉड ग्रीट द गॉड फर्स्ट तो आप का ये जो कल्चर है वो चलता जाएगा ठीक है जनरेशन टू जनरेशन यही कल्चर चला जाता है ठीक है या फिर आपके कल्चर में है कि हाथ से खाना खाना चाहिए तो वही जो नॉर्म्स है वही जो एटीट्यूड है वो ही पास ऑन होता रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एक्सेप्शन आर ऑलवेज बट 
98% chances are there ki aisa hi hota hai there's a cultural consistency is created over time evidence is available to believe that cultural environment in which people are raised plays a uh, major role in shaping personality bahut sare research hue hain bahut sare evidences ke through ye believe kiya gaya hai jo cultural environment hai ek uh, ek person ka ek child ka ya fir ek human being ka wo ek major role pre, uh, hai uh, is a vital plays a vital role in shaping the personality जैसे कि इंडिया में ये होता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत फैमिली से क्लोजनेस है ठीक है लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे कि एट एज ऑफ फोर्टीन फिफ्टीन दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर देयर देयरसेल्फ्स ठीक है अपने लिए अर्न करते अपने लिए उसको अपने ही पर खर्च करते हैं सो इस काइंड ऑफ कल्चर वेस्टर्न कल्चर में है ठीक है लेकिन इंडिया में क्या है कि पूरा हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं फिर उनको शादी करवाते हैं सब कुछ मनी इन्वॉल्वमेंट होता है फैमिली क्लोजनेस होता है दीज ऑल आर थिंग्स आर देयर इन इंडिया तो ये क्या है कल्चर है ठीक है सो दिस काइंड ऑफ कल्चर ये चलता रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ठीक है तो ये किस पर डिपेंड हुआ एनवायरमेंट पर डिपेंड हुआ कि आप इस जगह पर है ठीक है होम एनवायरमेंट जनरेटेड टू अ चाइल्ड आल्सो एक्सर्ट्स इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग हिज ऑन पर्सनालिटी आप इस घर में किस घर के परिवेश में आप बड़े हुए हैं वो भी एक पर्सनालिटी को शेप करती है पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन रेयर इन ऑर्फेंस आर मच मोर लाइकली टू सोशली एंड इमोशनली मैल एडजस्टेड बैन देर ऑन द पार्ट रेस बैक पेरेंट्स इन अ बॉर्न लविंग एंड स्टिम्युलेटिंग एनवायरमेंट जो बच्चे ऑर्फनेज में बड़े होते हैं उनमें एक इमोशनली सोशली मैल एडजस्टेड होते हैं वो सोशली और इमोशनली वीकन होते हैं देन those children who are raised by their parents in a warm loving and stimulating environment i think this uh, the, uh, you are understanding this thing okay main point is to personality hai wo isolation mein kabhi bhi create nahi ho sakta hai personality ke liye environment bahut zaruri hai theek hai this uh, next factor influencing personality is situation The situation influences the effects of heredity and environment on personality. जो सिचुएशन है वो हेरिटी और एनवायरमेंट का जो इफेक्ट्स है उसको इन्फ्लुएंस करती है इन प्रैक्टिस एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दस चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिमांड्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन ऑल फोर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्स पर्सनैलिटी मतलब कि जैसा आपका सिचुएशन डिमांड कर रहा है वैसे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है या वैसे आपके एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं जैसे अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एक इंटरव्यू में जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जैसे आप रिएक्ट करेंगे जैसे आपकी पर्सनालिटी होगी वैसे आपकी पर्सनालिटी कतई नहीं होगी जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं इन अ पार्क और इन अ कैफे और इन अ स्पोर्ट्स इवेंट ठीक है वहाँ पर आपका रिएक्शन डिफर होगा देन व्हेन यू आर व्हेन यू आर गिविंग अ जॉब इंटरव्यू ठीक है सो डिफरेंट सिचुएशन में आपके जो पर्सनालिटी है वो डिफर करती है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस नेचर ऑफ पीपल विद होम वी इंटरेक्ट वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है फॉर दिस रीजन वी ऑफन सेट वंस पर्सनैलिटी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड इज शिफ्ट थ्रूट वंस लाइफ जो पर्सनैलिटी है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग हुआ है एंड शिफ्ट हुआ वन स्लाइड इनफैक्ट कहा जाता है कि आप जिस जिस संगति में होंगे वैसे ही आप बन जाएंगे तो वैसे ही कहा गया है कि जिस टाइप के पीपल से आप इंट्रैक्ट करेंगे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती रहेगी ठीक है सो जो पर्सनैलिटी है दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट थिंग बट इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू आउट वन स्लाइड नेक्स्ट इज फैमिली बैकग्राउंड वो हेरिटरी में भी आ जाता है लेकिन अलग से भी आप देख सकते हैं कि इंसान के बच्चों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जैसा होता है उस पर भी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है ठीक है अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है देन उसको डेली एक एज अ चाइल्ड उसको वो डेली अर्न कर रहा है उसी कहीं पर वो फूड स्टॉल पर वो खाना बेच रहा है या फिर वो कोई बिहारी मजदूरी कर रहा है तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है रैदर द सेम पर्सन सेम चाइल्ड ऑफ सेम एज जो एक अच्छे फैमिली मिडिल क्लास फैमिली में बना हुआ है उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी 
और एक जो रिच बहुत ही रिच फैमिली में जो पैदा हुआ है या फिर जो बॉटअप हो रहा है उसकी पर्सनालिटी डिफर पड़ी ठीक है तो फैमिली बैकग्राउंड से भी सबकी वैल्यूज सबके पर्सनालिटी डिफर करती है ठीक है अलावा भी अगर कोई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी लगता है आपको कि अदर बुक्स में है देन वंस कंसल्ट विथ मी एंड देन राइट इन योर आंसर ठीक है अब आते हैं हम टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी थ्योरीज ठीक है टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी थ्योरीज क्या है कि एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया है व्हिच डिस्क्राइब्स टू कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटी टाइप्स दो डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स को टाइप ए और टाइप बी में सेग्रीगेट किया गया है डिफरेंशिएट किया गया है ठीक है टाइप ए पर्सनालिटी कौन होते हैं वैसे पर्सनालिटीज होते हैं वैसे लोग होते हैं जो बहुत ही कम्पिटिटिव होते हैं हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं एम्बिशियस होते हैं पेशेंट होते हैं इम्पेशेंट होते हैं हाईली अवेयर होते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और अग्रेसिव होते हैं दीज आर टाइप ए ठीक है तो अब से आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी है आफ्टर लर्निंग दिस की टाइप ए है या टाइप बी के पर्सनैलिटी आप प्रोजेस करते हैं राइट सो टाइप ए कौन से है जो बहुत ही कम्पिटिटिव हुए हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रहते हैं कि प्लान करके चल जाए कि हमें आज सोने से पहले प्लान करते हैं कि कल हमें क्या क्या करना है उसके लिए पहले से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं बहुत इम्पेशेंट होते हैं कि हमें जनरली करना है दे डोंट हैव दैट पेशेंस बहुत ही हाईली अवेयर होते हैं टाइम मैनेजमेंट एकदम ऑन टाइम आते हैं या बिफोर टाइम काम करते हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी अग्रेसिव सो दीज आर टाइप ए पर्सनल ठीक है टाइप ए पीपल आर कैरेक्टराइज बाय हार्ड वर्किंग हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड एंड हैव सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी अग्रेसिव विद कॉम्पिटिटिव ड्राइव एक्सेट्रा सच पीपल टेंड टू बी वेरी प्रोडक्टिव एंड वर्क वेरी हार्ड इन फैक्ट दे आर चैलेंजिंग बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर रहे हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बहुत ही एम्बिशियस होते हैं बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और बहुत ही काम को बहुत ही वर्क हार्ड करते हैं ठीक है इन फैक्ट दे आर चैलेंजिंग द टू कार्डल द टू कार्डोलॉजिस्ट टू डेवलप दिस थ्योरी केम टू बिलीव दैट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ डेवलपिंग प्रोनरी हार्ड डिजीज जो कार्डियोलॉजिस्ट ने टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी को डेवलप किया है उनके अकॉर्डिंग टाइप ए पर्सनालिटीज जो है उनको ग्रेटर चांस हो जाते हैं कि हार्ट डिजीज डेवलप करने मतलब हार्ट अटैक आने में कोरोनरी हार्ट डिजीज डेवलप करने में इस टाइप की पर्सनालिटी के लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है नाउ लेट्स पर्सनालिटीज अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथिस जो पर्सनालिटीज जो कि बहुत रिलैक्सड होते हैं बहुत ही लेस न्यूरेटिक होते हैं फ्रेंटिक होते हैं एक्सप्लेनेबल होते हैं उनको टाइप बी कहा जाता है ठीक है Easy going, sociable, free from urgency of time, laid back, non-competitive are the characteristics of type B personality. ठीक है, जो बहुत easy going होते हैं कि जैसे boss ने कुछ भी बोल दिया, superior ने कुछ भी बोल दिया कि आप ऐसा काम कर लीजिए तो वो ठीक है मैं आज इस department में काम कर लेता हूँ, उस department में तो मतलब बहुत easy going होते हैं. And second is बहुत sociable होते हैं, ठीक है, सबसे mix up होने की बहुत कोशिश करते हैं. And they don't have any urgency of time. साथ ही साथ बहुत नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप बी पर्सनालिटीज सच पीपल डू बेटर ऑन टास्क इन्वॉल्विंग जजमेंट्स अक्यूरेसी रार दिन स्पीड एंड टीम वर्क ठीक है ऐसे लोग जो है वो बेटर वो टास्क को बहुत बेटर वे में कर सकते हैं क्योंकि वो उनमें कोई अर्जेंसी ऑफ टाइम नहीं है ठीक है बहुत एक्यूरेसी से करते हैं और टीम वर्क में ज्यादा ध्यान देते हैं ठीक है दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी ऑन डिस रिगार्ड फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस व्हेन दे डू नॉट अचीव इट जो टाइप ए पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं इन द सेंस अगर कोई काम नहीं कर पा रहे हो या अपने काम नहीं हो पा रहे तो दे टेक वेरी मेंटल स्ट्रेस बट टाइप बी जो है वो बहुत ही इजी गोइंग है बहुत ही लेड बैक टाइप ऑफ है नॉन कम्पिटिटिव है तो वो कुछ भी अगर काम नहीं हो रहा है तो वो इतना मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस नहीं लेते हैं अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं When faced with competition, they must, they may focus less on winning or losing than their type A counterparts, and more on enjoying the game regardless of winning or losing. 
जो टाइप बी वाले पर्सनैलिटीज होते हैं वो विनिंग और लूजिंग पर ज्यादा फोकस ना करके वो उस गेम को एंजॉय करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं ठीक है टाइप बी इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू बी प्रीडोमिनेंटली राइट ब्रेन एंड हैव पुअर सेंस ऑफ टाइम उस इनको राइट ब्रेन कहा जाता है और पुअर सेंस ऑफ टाइम के पास ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इनके पास नहीं होता है ठीक है अब टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी को आई हैव डिफ्रेंशिएटेड इन दिस वे आपके पास जो ये एक क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द पेज जैसे मैंने पहले लिखा है एंड देन डिफ्रेंशिएट इन दिस वे इससे क्या है मार्क्स पेच ज्यादा होता है ठीक है टाइप बी पर्सनैलिटी कौन होता है मैंने डिस्क्राइब कर दिया मीनिंग बता दिया आपको नेचर क्या है सेंसिटिव एंड प्रोएक्टिव बहुत एक्टिव होते हैं सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स देयर वर्क एंड पर्सनैलिटी बी टाइप बी वाले पर्सनैलिटी क्या है बहुत रिफ्लेक्टिव है इनोवेटिव है क्रिएटिव है क्योंकि उनको कोई अर्जेंसी नहीं है टू डू देयर वर्क ऑन टाइम ठीक है पेशेंस लेवल पर्सनैलिटी ए का लो होता है बी का बहुत हाई uh, होता है टेम्परेंट शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते टाइप के तब तभी उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है दे आर मोर प्रोन टू द हार्ट डिजीज ठीक है इनफैक्ट अगर हम टाइप बी का देखा देखते हैं तो वो इवेंटली टेम्पर्ड होते हैं मतलब ना ही शॉर्ट टेम्पर्ड ना ही बहुत ही लो टेम्पर्ड वो इवेंटली टेम्पर्ड होते हैं कॉम्पिटिशन वाइज देखा जाए तो टाइप ए बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव होते हैं वेर एज टाइप बी आर वेरी लेस कॉम्पिटेटिव इन डूइंग मल्टी टास्किंग टाइप ए जो है वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं एंड टाइप बी आर एक चीज एक ही टाइम पर करते हैं ठीक है सो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप कौन से टाइप के टाइप ए और टाइप बी राइट टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या होता है एनकाउंटर प्रेशर बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड टाइप बी में क्या होता है उन पर कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं होता वो लेट बैक रखना चाहते हैं तो दैट्स वाई उन पर कोई टाइम कॉन्स्टेंट्स की थिंकिंग नहीं है ठीक है स्ट्रेस लेवल टाइप ए में बहुत हाई होता है एंड टाइप बी में लो so is that clear now now let's come to the next topic that is trait theek hai trait kya hai ye personality characteristics hai that meet three criteria teen criteria hoti hai kya it must be consistent stable and valid from person to person ye bahut ye jo unit 2 hai ye pura psychological aspects par hai theek hai to time lagega samajhne mein ठीक है एक के बाद एक समझा जा रहा है कंटिन्यूस टू आवर्स में थोड़ा अब्जॉर्व होने में भी टाइम लगेगा आई नो दैट बट बार बार आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा ठीक है आप ये जो पी डी एफ है इन्हीं को बस तीन चार दो बार एवरी डे पढ़ लीजिए आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा ठीक है सो बहुत ही ईजी है बट डोंट टेक दैट स्ट्रेस की सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से सब कुछ सिमिलर लग रहा है तो क्या होगा एग्जाम ठीक है डोंट टेक दैट स्ट्रेस Now uh, we start with the topic trait. Trait क्या है एक personality characteristics है जो कि तीन criteria को meet करता है क्या criteria है सबसे पहले जो trait है वो एक consistent होना चाहिए एक individual में stable होना चाहिए और vary from person to person होना चाहिए मतलब uh, अगर भानु के पास जो trait है वो शिवानी के पास trait नहीं होना चाहिए हो भी सकता है लेकिन वैरी करना चाहिए देयर शुड बी सम वेरिएशन इन इंटेंसिटी वेरिएशन इन सब टू सम एक्सटेंट ठीक है सो हर एक इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट जो यहां है इंक्लूडिंग मी सब में के ट्रेस अलग-अलग होंगे सब के ट्रेस कंसिस्टेंट होंगे स्टेबल होंगे लेकिन पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे ठीक है बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन अ स्ट्रेट कैन बी थॉट ऑफ एज अ रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट कॉजेस इंडिविजुअल्स टू बिहेव इन सर्टेन वेज ड्यू टू आवर ट्रेस We behave in certain ways. Okay. Now it comes to a trait uh, trait theory. In psychology, trait theory is an approach to study of human personality. Trait theory kya hai? Ek approach hai human personality ko samajhne ka. Trait theories are primarily interested in measurement of traits, which can be defined as habitual patterns of behavior, thought, and emotion. क्या है ट्रेड थ्योरी ट्रेड थ्योरी हम थ्रू ट्रेड ट्रेड्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल का उससे हम क्या करते हैं हैबिटुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर थॉट एंड इमोशन को समझते हैं ठीक है द ट्रेड अप्रोच टू पर्सनालिटी इज वन ऑफ द मेजर थ्योरेटिकल एरियाज ऑफ स्टडी ऑफ पर्सनालिटी 
the trait approach to personality is focused on differences between individuals har ek individual ke beech mein jo differences hote hain us cheez ko samajh kar trait theory ko samjha jata hai theek hai individual differences are not there in your uh, syllabus to main us cheez par nahi ja rahi hu आपको बस समझना है कि ट्रेड थ्योरी क्या है कि एक हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर थॉट एंड इमोशंस को मशर uh, करने का एक जरिया है और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड थ्योरी दिया गया है उसको हम समझेंगे ठीक है सो ट्रेड थ्योरी इज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड थ्योरी सिंपली आपको ये समझना है क्या है कि जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ट्रेड्स है उसको आइडेंटिफाई करना और मेजर करना इज द मेन फोकस ऑफ ट्रेड ठीक है जीवी को ऑल फोर्ट ने जो कि फर्स्ट पर्सनालिटी थ्योरिस्ट थे उन्होंने ट्रेड अप्रोच को अडॉप्ट किया बाय प्रोवाइडिंग अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ठीक है तो सबसे पहले हम समझेंगे किसने सबसे पहले सबसे पहले ट्रेड ट्रेड थ्योरी दिया है जी बी ऑल फोर्ट ठीक है according to all board personality traits are basic units of the structure of personality kisi bhi personality ko measure karte hain hum through the traits to so, traits kya hai ye basic units hai of the structure of personality theek hai basically all board ne kya kiya tha unhone 17900 triple traits ko identify kiya tha characteristics ko identify kiya tha kitna 17900 
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म द बेसिक पर्सनालिटी फाउंडेशन ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा कि आपके फ्रेंड के बारे में आपको क्या लगता है ठीक है तो आप कुछ पर्यावाचियों के साथ आप बताएंगे कि मेरा फ्रेंड ऑनेस्ट है शाई है मेरा फ्रेंड बहुत फ्रेंडली है हेल्पफुल है सो दीज आर द सेंट्रल फ्रेंड्स जो कि सबको लग रहा है कि आपके अंदर यही फ्रेंड्स है तो दैट इज दैट आर योर सेंट्रल फ्रेंड्स दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म बेसिक पर्सनैलिटी फाउंडेशन एक पर्सनैलिटी फाउंडेशन क्रिएट करने में सेंट्रल फ्रेंड्स का रोल सबसे बड़ा होता है ठीक है ये बहुत ही डोमिनेटिंग होता है क्योंकि ये सेवन एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं ठीक है जैसे ही आप, आप अपने फ्रेंड के बारे में सोचेंगे तभी आपको ये सारे कुछ कुछ पर्यावरण कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स आपको याद आने लग जाएंगे ठीक है सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्सन एंड दैट इज देयर इज ऑल हर सेंट्रल फ्रेंड्स ठीक है अब नेक्स्ट कम टू द सेकेंडरी ट्रेट्स सेकेंडरी ट्रेट्स क्या है जो कि उस आर समटाइम्स रिलेटेड टू द एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस ठीक है मतलब अगर मैं किसी पब्लिक स्पीकिंग में जा रही हूँ और मुझे बहुत एंशियस एंशियली फील हो रहा है सो दैट इज माई सेकेंडरी ट्रेट्स मैं एंशियस थ्रू आउट माई लाइफ तो नहीं हो रही हूँ मैं डेली एक्टिविटीज करी उसमें तो मैं एंशियस नहीं हो रही हूँ ठीक है या फिर इम्पेशन नहीं हो रही हूँ लेकिन अगर स्ट्रेट में जाने पर मेरे पैर काफ रहे हैं मैं एंशियस फील कर रही हूँ मुझे डर लग रहा है सो दैट इज माई सेकेंडरी ट्रेट ठीक है जो सेकेंडरी ट्रेड होता है वो भी एक तो होता है लेकिन वो डे टू डे लाइफ में नहीं पता चलता है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उभर के आता है एंड दैट इज द सेकेंडरी ट्रेड ठीक है नाउ लेट्स कम टू द अनदर ट्रेड अप्रोच ट्रेड थ्योरी दैट इज बाय कार्टर्स ट्रेड अप्रोच अभी तक हमने क्या देखा कि जीबी फोर्ड जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे फॉर दैट ट्रेड थ्योरी उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स देख फाइंड आउट किए उसमें से 4,541, uh, को उन्होंने लिस्ट डाउन किया था अब रेमन कैटल ने क्या किया उस 4,541 uh, जो ऑल फोर्ट ने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया था उसमें से टूरिस्ट रेमन कैटल 171 में आए ठीक है, उसके बाद कार्टल ने क्या किया एक लार्ज सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर ही एक सौ वन थर्टी वन सेवेंटी वन डिफरेंट ट्रेड्स को स्टैटिस्टिकल टेक्निक के साथ जिसको फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है उसके साथ उन्होंने उस पर टेस्ट किया ठीक है उससे क्या आया वो 16 ट्रेड्स पर वो लिस्ट डाउन हुए उसको कहा जाता है कॉमनली 16 पीएफ दैट इज 16 पर्सनालिटी फैक्टर ठीक है और ये जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आयर है वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है पर्सनालिटी असेसमेंट में यूज होता है एंड उसको कहा जाता है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आयर अभी हमको ये समझना है कि कार्टल ने क्या किया 16 पर्सनल पर्सनालिटी फैक्टर में अपने आप को लिस्ट डाउन किया ठीक है 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्या क्या है रिजर्व ठीक है उसका ऑपोजिट क्या है आउट गोइंग लेस इंटेलिजेंट उसका ऑपोजिट क्या है मोर इंटेलिजेंट अफेक्टेड बाय फीलिंग्स उसका ऑपोजिट क्या है इमोशनली स्टेबल सब में से उसका ऑपोजिट क्या है डोमिनेंट सो दीस 16 पीएफ हैज बीन पर्सनालिटी फैक्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द कार्टर्स ठीक है Now, uh, उसके बाद हम आए थर्ड थ्योरिस्ट पर जो कि है इंसेक्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इन्होंने क्या किया उन्होंने फैक्टर एनालिसिस टेक्निक को और थोड़ा एक्सट्रैक्ट uh, करके सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स और ग्रुपिंग ट्रेड्स को डिफिनेट पर्सनालिटाइज में एसोसिएट किया क्लस्टर में ही डेवलप अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन जस्ट थ्री यूनिवर्सल ट्रेड्स थ्री यूनिवर्सल ट्रेड्स पर उन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया क्या है वो इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन इंट्रोवर्शन इन्वॉल्व डायरेक्टिंग अटेंशन टू इनर एक्सपीरियंसेस बाई एक्सट्रोवर्शन इट रिलेट्स टू फोकसिंग अटेंशन आउटवर्ड ऑन टू अदर पीपल एंड द एनवायरमेंट इंट्रोवर्शन क्या है इनर एक्सपीरियंसेस को डायरेक्ट करते हैं बाय एक्सट्रोवर्शन क्या है अटेंशन पर फोकस करते हैं ठीक है फोकसिंग अटेंशन आउटवर्ड ऑन टू अदर पीपल एंड द एनवायरमेंट ठीक है 
neurotism and emotional stability. This dimension of Eisen's trait theory is related to moodiness versus self-temperateness. आप कितने मूडी है आपका टेम्परेंट कैसा है इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है इन दिस ट्रेट थ्योरी Neurotism refers to an individual's tendency to become upset or emotional, while stability refers to the tendency to remain emotionally constant. Neurotism क्या होता है कि एक individual की tendency या characteristic कि वो कब upset हो जाते हैं, कब emotional हो जाते हैं, उनका mood fluctuations को हम neurotisms में लाते हैं. Whereas emotional stability क्या होता है कि आप emotionally कितने constant हैं, आपको अचानक से रोना, अचानक से हंसना तो नहीं आ रहा है. अगर कोई सिचुएशंस uh, ऐसी आ जा रही है उसमें आपका इमोशनल इमोशनल पोर्शन क्या है आप किस वे में अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं दैट कम्स अंडर द इमोशनल स्टेबिलिटी ठीक है साइकोटिज्म क्या होता है साइकोटिज्म आफ्टर स्टडी इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस आई स्मेट एट द पर्सनैलिटी डायमेंशन कॉल्ड साइकोटिज्म टू हिज ट्रेट Individuals who are high on this trait tend to have difficulty dealing with reality and may be antisocial, hostile, non-empathetic, and manipulative. जो mental illness से suffer suffer कर रहे हैं, जो individuals mental illness and anxiety इन सब से suffer कर रहे हैं, उनको psychotism category में Eisenach ने डाला, और ये ऐसे individuals होते हैं जिनके traits ऐसे होते हैं जो कि बहुत antisocial होते हैं, hostile होते हैं. नॉट एम्पैथेटिक होते हैं मतलब किसी के साथ एम्पैथी नहीं रखते हैं और बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं ठीक है सो दीज आर द ट्रेट्स ऑफ साइकोटिज ठीक है इसके बाद आया है बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये ट्रेट्स कम टाइप थ्योरी में आता है ठीक है सो यू कैन आल्सो राइट द अदर थ्री मॉडल्स और इसको आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको ये याद रहा तो यू कैन राइट दिस वन आल्सो ठीक है ये जो है इसमें अगर आपको सब कुछ कंटेंट अगर समझ याद भी हो पा रहा है ठीक है देन यू राइट ओनली द की वर्ड्स देन आल्सो इट विल बी बेटर फॉर यू बट अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस कार्डल स्ट्रेट अप्रोच एंड जीवी ऑल वर्ड्स अप्रोच ठीक है तो आते हैं हम लास्ट स्ट्रेट अप्रोच पे स्ट्रेट कम टाइप अप्रोच दैट इज बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स व्हिच इज डेवलप फॉर द डेवलप This is a new trait theory, often referred as Big Five theory. ठीक है? इस Big Five five factor model uh, of personality represents five core traits that interact to form human personality. इस five factor personality traits में ऐसे पांच factors या traits को identify किया गया है इस model में जिससे एक person के dimensions को हम judge कर सकते हैं. ठीक है? These are extraversions. डिपेंडेबलिस्टेंट ओर सिमिलरली इमोशनल स्टेबिलिटी उन इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है जो कि बहुत काम नर्वस एंथुजास्टिक डिप्रेस एंड इनसिक्योर होता है ठीक है वो आर नॉट काम यहाँ नॉट आएगा ठीक है नर्वस होते हैं इंथुजास्टिक होते हैं डिप्रेस होते हैं इनसिक्योर होते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस अ पर्सन हु इज इमेजिनेटिव आर्टिस्टिकली सेंसिटिव एंड इंटेलिजुअल ओपननेस टू एक्सपीरियंस ट्रेट में वो होते हैं जो आर्टिस्टिकली सेंसिटिव होते हैं मतलब जो आर्ट एंड क्राफ्ट डांस फॉर्म्स इसमें बहुत आर्टिस्टिकली इसमें रुचि रखते हैं और इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेटिव होते हैं ठीक है सो दैट्स ऑल आर ट्रेट थ्योरी ठीक है अब हम आएंगे वैल्यू पर बिफोर दैट लेट मी टेक यू डाउट्स जो अच्छे डाउट्स है वो मैं 
इंस्टेड ऑफ पब्लिशिंग आई एम सेइंग दिस ठीक है ताकि आप लोग को याद रहे यूनिट वन के नोट्स आज अवेलेबल हो जाएंगे दिस टीम सर आई विल अवेलेबल दिस प्लीज दूसरे लोग दूसरे स्टूडेंट्स भी मुझे कंफर्म कर दीजिए कि स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है या नहीं ठीक है पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं आएगा कि आप कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे ठीक है पेपर इजी टू मॉडरेट ही आता है सो डोंट वरी अबाउट दैट You can, you can refer टेन years, but टेन years में कुछ कुछ uh, मैं कुछ निंदा नहीं कर रही लेकिन कुछ क्वेश्चन uh, के आंसर बहुत ही प्रॉपर वे में नहीं दिया गया है सो ऑलवेज रेफर ऑथर्स बुक उसमें प्रॉपर वे में दिया जाता है ठीक है वर्ड लिमिट वॉट इज ईशा एंड someone an anonymous has uh, asked me that what is the word limit for the exams there is no such word limit when you are writing an answer but make sure that all the content which is relevant for that particular answer is there in your answer okay uh these are not professors uh, who have quoted the definitions they are psychologists or authors so hi uh, while you are quoting a definition always write jaise gb board ne personality ko define kiya to according to gb board ya robins ne uh, a personality ko define kiya to according to robins aise agar aap denge to that will fetch more marks theek hai normally aap de sakte hain but aise agar quote karte hain agar kisi psychologist ya kisi um, educationist ya fir kisi author ko cite karke aap agar um, definition de rahe hain to that will Fetch obviously more marks than others. Okay? Don't worry, I will share the PPT. I, uh, PPT, PPT, PDF. So, be me. Pass. Any me materials, I will share. Don't worry about that. Yes, कुछ लोगों में type A के कुछ characters, type B के कुछ characteristics भी होते हैं. But basically, जो ज़्यादा characteristics होते हैं, उसके according ही type A और type B में differentiate किया जाता है. टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी पर्सनैलिटी कैसे है उसके बेसिस पर टाइप ए और टाइप बी को डिफ्रेंशिएट किया गया है शुभम शुभम मैम इन मॉडल्स के एग्जांपल्स भी बता दीजिए कि कौन से फेमस कंपनी में कौन से मॉडल फॉलो होता है बेसिकली जो ऑटोक्रेटिक है ऑटोक्रेटिक मॉडल्स से डेवलप होना स्टार्ट हुआ है ठीक है जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है वो आजकल ऑलमोस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था तब उस टाइम में यूज किया जाता था तो जो ये मॉडल्स है धीरे धीरे इवॉल्विंग मॉडल्स है ठीक है सो इस बेसिस पर है ओके is that clear to all of you cartels has given 16 personality factors through uh, factor analysis unhone kuch factor analysis kiye the aur jo gb all board ne uh, 4541 traits ko categorize kiya tha us unse wo 16 pf mein aaye aur wo 16 pf are given होगा चार वो हम को मैंने 16 पीएफ दे दिए हैं और उसके ऑपोजिट में कौन से ट्रेड्स होते हैं वो भी मैंने दे दिया है उसमें से आप कुछ सारे अगर 16 पीएफ आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स आप उसमें से दे दीजिए ठीक है दैट्स ऑल सिंपल वर्ड में ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है बिग फाइव पर्सनालिटी को क्या ओके 
ओके अंजलि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई डोंट हैव ठीक है मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है I will that uh, I will give you that definitely. Okay, unit wise questions, जो important है वो भी मैं साथ ही साथ class में बोल दे रही हूँ आपको. Please write it down. ठीक है. आप लोग अभी final year in your graduation है. इसके बाद आप masters करेंगे, job करेंगे. So try to find yourself. ठीक है. कुछ कुछ materials आप खुद से पता करने की कोशिश कीजिए. Previous year question papers आप search कीजिए. Different आपके seniors से बात कीजिए. उनके पास papers हो सकते हैं. तो यू हैव टू डू समथिंग फ्रॉम योर एन आल्सो ठीक है थैंक यू भानु परीन फ्रेड मींस पर परीन पर टीम हैज आस्क्ड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेड इन सिंपल वर्ड्स फ्रेड मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंसान पोजेस करता है इंसान के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम फ्रेड कहते हैं Trait is a paryavaji of characteristics. ठीक है? मैं जितना पढ़ा रही हूँ, मैं पूरा according to syllabus पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अगर आपको उससे ज़्यादा obviously knowledge ये eight class में पूरा सब कुछ नहीं होता है, मैं पूरा syllabus आपको complete करवाऊँगी, but उसके आगे पीछे थोड़ा आपको कोई दूसरे book से भी refer करते हुए पढ़ना चाहिए, idea होना चाहिए, ठीक है? बाकी आपके questions यहीं से आएंगे कि most probably so go according to the syllabus और आगे थोड़ा इधर उधर का भी थोड़ा content related subject related उससे author से आप refer कर सकते हैं ठीक है welcome शुभम practical questions will in the form of case studies will be come from the unit three four and five and वो मैं पढ़ा दूँगी आपको एक एक examples के थ्रू मैं पढ़ा पढ़ा दूँगी ठीक है वाह सागर has asked what is the difference between characteristics and personality these are two different things ठीक है different characteristics मिलकर different traits मिलकर एक personality create होता है ठीक है इस बात से आपको समझ में आ रहा है सागर okay Can someone of you can tell me कि Telegram के through Telegram नहीं sorry this Teams app के through मैं कैसे PDF send कर सकती हूँ please मुझे बता दीजिए after the class मैं कैसे Teams app के through मैं send कर सकती हूँ जो ताकि आपको सबको visible हो please मुझे एक बार बता दीजिए तो that will be helpful for me ठीक है so we have time आप लोग chat box में लिख दीजिए मैं read कर लूँगी we have time तो हम एक और सब टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, डेट इस वैल्यू, ठीक है? अगर मैं आप 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 लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो सही है या गलत, ठीक है? वेट अ मिनट, चार्ज इस मार Give me a minute, I am coming just. Thank you for your cooperation. Okay. Uh, let's do this topic value. ठीक है? अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि capital punishment पासी वो सही है या गलत है, ठीक है? Is is it a good or a bad thing? आप में से कोई आंसर देगा कि is it it is good? ठीक है क्योंकि इसने एक क्रिमिनल ऑफेंस क्या है इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस क्या है उसको कैपिटल पनिशमेंट हो ही सकता है 
होना चाहिए आप में से बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि इट इज अ बैड क्यों आप लोगों में से किसी को लगेगा कि हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले ठीक है वो भगवान है जो दैट अल्टीमेट पावर इज देयर अल्लाह है वो एक मनुष्य को मृत्यु तक लेकर जाए ठीक है सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वैल्यू सिस्टम ये क्यों होता है ड्यू टू वैल्यू विच अ पर्सन होल्ड एक एक इंडिविजुअल के डिफरेंट वैल्यू सिस्टम के वजह से एक एक सिंपल से क्वेश्चन के नजरिया नजर ओपिनियन ओपिनियन इज डिफरेंट ठीक है तो वैल्यू बेसिकली क्या है वैल्यू इज अ परमानेंट परसेप्चुअल फ्रेमवर्क व्हिच इन्फ्लुएंसेस द नेचर ऑफ अ इंडिविजुअल्स बिहेवियर ये एक परमानेंट परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है The values are the attributes possessed by the individual and thought desirable. Values क्या है एक attribute है जो कि एक individual possess करता है और which are desirable for his or her. ठीक है? Values are similar to attitudes but are more permanent and well built in nature. Attitudes क्या है वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है? वो बहुत ही attitude और values बहुत similar है लेकिन जो values है वो बहुत permanent और बिल्ड इन नेचर वेल बिल्ड इन नेचर मतलब बचपन से ही हमारे अंदर थ्रू बाई आवर होम या फिर स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमारे अंदर वैल्यूज को इनकल्केट किया जाता है ठीक है एंड दैट इज वाई दे आर वेरी परमानेंट एंड बिल्ड इन नेचर ठीक है तभी एक पर्टिकुलर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं ऑन अ सिंगल क्वेश्चन राइट सो वैल्यूज को हम क्या कह सकते हैं एक जनरल बिलीफ जिसमें एक मॉरल फ्लेवर है कि मॉरली यू आर गिविंग अ जजमेंटल आइडियाज अबाउट व्हाट इज गुड राइट और डिजायर सो वैल्यूज आर अ जनरल बिलीफ मॉरल विद अ मॉरल फ्लेवर टेंज विद अ मॉरल फ्लेवर मतलब जैसे चाट मसाला टेंज किया जाता है व्हेन यू आर ईटिंग सम स्नैक्स वैसे टेंज विद अ मॉरल फ्लेवर जहाँ पर एक मॉरल फ्लेवर का एसेंस है जहाँ मॉरलिटी आती है वैल्यू में एक मॉरलिटी है कंटेनिंग इन इंडिविजुअल जजमेंटल आइडियाज आप जज कर रहे हैं व्हाट इज गुड राइट और डिजायर ठीक है व्हाइट एंड ब्रेड नो वैल्यू इज अ कंसेप्ट ऑफ डिजायरेबल एंड इंटरनलाइज क्राइटेरियन और स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ पर्सन ओनर्स वैल्यू क्या है एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि डिजायरेबल है एक क्राइटेरिया है एक स्टैंडर्ड है फॉर इवेल्युएशन व्हाट अ पर्सन प्रोसेस हम एक पर्सन कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं थ्रू द वैल्यू सिस्टम ही और शी हैज इन हिमसेल्फ और हर्सेल्फ ठीक है सच कंसेप्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स आर रिलेटिवली फ्यू एंड डिटरमाइन और गाइड एन इंडिविजुअल्स इवेल्युएशन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स एनकाउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ it is your value that uh, you evaluate a particular situation or a particular individual or a particular object uh, in that you are encountered in your day to day life theek hai aap apni value ke wajah se hi ek individual ko ek event ko ek object ko ya fir ek situation ko evaluate karte ho when you encounter with that particular situation person object इन योर डे टू डे लाइफ ठीक है अकॉर्डिंग टू रो कीच वैल्यू क्या है स्पेसिफिक मूड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस इज पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल टू एन ऑपोजिट और कन्वर्स मोड ऑफ कंडक्ट एंड स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस क्या है वैल्यू जो कि सोशली एंड पर्सनली प्रेफरेबल है ताकि आप अपने कंडक्ट को एक एंड स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस तक लेकर जाए ठीक है मतलब ये आपकी इनर सेंस है इनर कंसेप्ट है ठीक है जो कि सोशली एंड पर्सनली प्रेफरेबल होती है दस वैल्यूज आर द बेसिक कन्वेंशंस दैट गिव अस द राइट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग गुड एंड बैड इन दिस वे वैल्यूज फॉर्म द बेसिक ऑफ एथिकल बिहेवियर सो वैल्यूज आर द बेसिस ऑफ एथिकल बिहेवियर ठीक है ये चीज याद रखना है ओके importance of values sabse pehle values lay the foundation for understanding of attitudes and motivation aapka aap kis cheez se motivate ho rahe hain that depends upon your values theek hai agar aapko 
फॉर एग्जाम्पल ये लालच दिया जा रहा है कि आप ये इंफॉर्मेशन लीक कर दीजिए आपको टेन थाउजेंड रुपीज दे दिया जाएगा ठीक है सो ये आपका वैल्यू सिस्टम है विच डिटरमाइंस योर एटीट्यूड एंड सिमिलरली अगर आप किस चीज से मोटिवेट हो रहे हैं वो भी आपको आपके फाउंडेशन होता है व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम ठीक है नेक्स्ट इज वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजर्स रेशन एंड हिस्स सोल्यूशन टू द वेरियस प्रॉब्लम एक मैनेजर का वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है कि उसके टीम में जो है उसको वो कैसे जज कर रहे हैं कैसे इवेल्यूएट कर रहे हैं और कैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे हैं ठीक है पर्सनल वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल आप एज एन इंडिविजुअल आपका वैल्यू सिस्टम क्या है उससे निर्भर करता है कि आप कैसे दूसरे व्यक्ति को परसीव कर रहे हैं ठीक है मतलब सही गलत मैं नहीं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर uh, आप रोड आप uh, किसी बस स्टैंड में खड़े हैं एंड यू सी यू सॉ पर्सन हु इज ब्लाइंड इज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड एंड नो वन इज हेल्पिंग ठीक है आप जल्दी से जाकर आपने उनको हेल्प किया सो दैट इज योर वैल्यू सिस्टम ठीक है या फिर कोई uh, uh, सड़क में कूड़ा uh, डाल रहा है ठीक है या फिर uh, गंदा कर रहा है डस्टबिन में नहीं फेंक रहा है सो दैट इज योर वैल्यू सिस्टम कि हाउ यू आर डीलिंग विद दैट कि आप उनको बोल रहे हैं कि नहीं है आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सो दैट इज योर वैल्यू सिस्टम दैट इज योर परसेप्शन टुवर्ड्स अदर पीपल ठीक है नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल विल नॉट विल गेट मोर जॉब सेटिस्फैक्शन इफ ही इज ऑफ हर वैल्यू अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन uh, की जो वैल्यू सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है वो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करिए देन दैट इज गिव यू मोर जॉब सेटिस्फैक्शन ठीक है सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ठीक है दैट इज वाई वी आर स्टडिंग वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ताकि आपका वैल्यू क्या है इससे आप अगर ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू पॉलिसी सिमिलैरिटी है देन यू गेट द मोर जॉब सेटिस्फैक्शन क्या क्या होते हैं देर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज दैट इज टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ठीक है मिल्टन रोके अ प्रीमियर इन स्टडी ह्यूमन वैल्यूज हैज कंडक्टेड अ रिसर्च सर्वे ऑन ह्यूमन वैल्यूज मिल्टन रोके एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक रिसर्च करके ह्यूमन वैल्यूज पर सर्वे किया और उन्होंने ये पता किया कि देयर आर टू वैल्यूज सिस्टम दैट इज टर्मिनल वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ठीक है, दीज टू आर द बेसिक टाइप्स ऑफ वैल्यूज ठीक है टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल टर्मिनल वैल्यूज कौन से होते हैं जो कि डिजायरेबल इन स्टेट्स ऑफ एक्सिस्टेंस मतलब द गोल्स ऑफ इंडिविजुअल वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग पीज ऑफ हर लाइफ मतलब ऐसे वैल्यू टर्मिनल मतलब आपको समझ में आता है जैसे जो एंड होता है टर्मिनल किसको कहते हैं एंड को कहते हैं आप अपने अंदर वो वैल्यू सिस्टम लाना चाहते हैं विद अ विजन ऑफ योर एंड आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं उस हिसाब से अपने वैल्यू सिस्टम को इंकलकेट कर देते हैं ऐसे में रोकेज ने 18 टर्मिनल वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया है दैट इज कंफर्टेबल लाइफ फैमिली सिक्योरिटी इक्वालिटी इन हार्मोनी फ्रीडम विजडम ये सारे लिस्ट मैंने यहाँ पर कर दिए है दैट इज इन द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ठीक है टर्मिनल में 18 है एंड इंस्ट्रूमेंटल में 17 वैल्यूज है ठीक है टर्मिनल में क्या क्या आता है ऑनेस्टी फॉर गविंग नेचर हेल्पफुलनेस सेल्फ कंट्रोल इंडिपेंडेंस ओबीडियंस एम्बिशन ओपन माइंडनेस क्लीननेस आप ये टाइप का आपका एंड रिजल्ट है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने आसपास ये सब चाहते हैं कि एक करेजियस लाइफ हो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले आप पोलाइटनेस हो आपके अंदर इंटेलिजेंस हो इस बेसिस पर ही टर्मिनल वैल्यूज क्रिएट किए क्रिएट होते हैं आपके अंदर ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है टू अचीव दैट गोल्स इज रिफ्लेक्टेड टू अचीव योर टर्मिनल वैल्यूज आर द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज इन अदर वर्ल्ड The instrumental values represent the means of achieving one's terminal values. आप इस वेज से उस terminal values को achieve कर रहे हैं. That is your instrumental values. ठीक है? 
रोकेश ने यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंटल्स वैल्यूज देखिए है नॉट एटीन इज सेवेंटीन फॉर एग्जाम्पल एम्बिशियस इंटेलेक्चुअल लॉजिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ एंड ऑल दीज ऑफ थिंग्स ठीक है अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक इनर फीलिंग चाहिए इनर हार्मोनी चाहिए आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे पोलाइट होंगे योर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू गेट द सिक्योरिटी इक्वालिटी इन अ फ्रीडम इन योर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो थ्रू योर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज यू ट्राई टू अचीव योर टर्मिनल वैल्यूज ठीक है we have uh, more time so let's do the next topic that is attitude theek hai attitude kya hai agar aap aap ye picture dekh pa rahe hain theek hai is picture ko dekh kar aapko kya lag raha hai ek ye iceberg hai in the sea in the ocean theek hai to iceberg kuch upar ki taraf hai and kuch niche ki taraf hai theek hai similarly jo attitude hai attitude bhi waisa hi hota hai attitude of human beings are unknown to others just like the remaining 90% of the iceberg which is below the sea level ye jo uh, iceberg jo below the sea level hai that is 90% ki niche 90% ye sirf 10% iceberg aapko visible hai similarly attitude bhi waisa hi hota hai only the 10% of attitude you can judge your uh, uh, judge through your individuals baaki attitude ekdam hi unknown hota hai theek hai so basically attitude kya hota hai attitude is a point of view theek hai ye ek point of view hai true or false positive or negative favorable or unfavorable hostile or indifferent which one holds towards a person objective task or idea attitude kya hai point of view hai jo ki sahi ya galat bhi ho sakta hai positive or negative bhi ho sakta hai favorable ya unfavorable bhi ho sakta hai हॉस्टाइल और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है किसके प्रति किसी भी इंसान के प्रति किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति किसी भी सिचुएशन टास्क या आइडिया के प्रति ठीक है सो दिस इज द एटीट्यूड ओके अकॉर्डिंग टू जी डब्ल्यू ऑल कोर्ट उन्होंने क्या कहा है एटीट्यूड क्या है मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ वेरीनेस ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सपीरियंस एक्सर्टिंग अ डायरेक्टिव और डायनेमिक इन्फ्लुएंस अपॉन इंडिविजुअल्स रिस्पांस टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस विद व्हिच इट इज रिलेटेड एटीट्यूड क्या है मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ रेडीनेस है ऑर्गेनाइज मेंटल स्टेट है आपका एक मेंटल स्टेट ऑफ रेडीनेस है ऑर्गेनाइज टू एक्सपीरियंस आपके जो एक्सपीरियंस है आप के जो दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंसेस है उसके प्रति आपका रिस्पांस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट सिचुएशंस व्हिच इज रिलेटेड टू दैट ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड आर एटीट्यूड्स आर लर्न एटीट्यूड्स आर लर्न मतलब they are not part of physiological system not they are inherited attitudes jo hai wo hum seekhte hain ya kahi school se seekhte hain kahi home ghar se seekhte hain jo culture hai ghar ka wahan se seekhte hain ya fir social learning hota hai theek hai ye kuch inherent hokar nahi aata hai ye genetics ke through nahi aata hai ya fir ye koi physiological system nahi hai these are not नेक्स्ट इज एटीट्यूड आर सोशल लर्निंग सोशल लर्निंग मतलब दे आर गेन इन इंटरक्शन विद अदर इंडिविजुअल्स इन योर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर आप मंदिर जा रहे हैं वहां से इस वे में आपका एटीट्यूड डेवलप होता है सो दिस इज एटीट्यूड आर सोशल लर्निंग ठीक है नेक्स्ट इज एटीट्यूड्स कान भी ऑब्जर्व बट मस्ट बी इनफर आप एटीट्यूड्स को इनफर करते हैं आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू एटीट्यूड को नहीं समझ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज एटीट्यूड्स वैरी इन इंटेंसिटी द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी सफिशिएंटली स्ट्रांग टू रिजल्ट इन बिहेवियर ठीक है मतलब जो इंटेंसिटी है एटीट्यूड का वो सफिशिएंटली स्ट्रांग भी हो सकता है to influence the behavior or not ठीक है तो जो एटीट्यूड है वो वैरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड हैज अ रिएक्शन टुवर्ड्स द बिहेवियर ओके एटीट्यूड्स हैव टाइम डायमेंशन मतलब दे मे बी अप्रोप्रिएट टू द करंट सिचुएशन बट मे नॉट मे बी ऑफ लिटिल यूज टू एट अनदर टाइम एज द चेंज मे अकर मतलब टाइम डायमेंशंस इन द सेंस व्हेन यू आर गोइंग टू अ टेंपल ठीक है तब आपका एटीट्यूड डिफरेंट है मतलब आप शूज uh, खोलकर आप 
टेम्पल में जा रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं ठीक है या फिर आप मॉस्क में जा रहे हैं वहां पर भी आप वहाँ के जो कल्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं जो वहाँ के रिलीजन है उसको फॉलो कर रहे हैं राइट बट वेन यू आर इन द हाउस एंड इन योर कल्चर इट इज नॉट देयर टू रिमूव द शूज वेन यू एंटर इन योर हाउस सो दैट इज योर एटीट्यूड ठीक है यू हैव द एटीट्यूड इज वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन ठीक है नेक्स्ट इज एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स मतलब उस उनको समझना बहुत मुश्किल है उनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है दे मस्ट बी इम्पोर्ट मतलब उनको समझना पड़ेगा ठीक है एटीट्यूड्स आर प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन एटीट्यूड्स आर प्रोसेस इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेवरल एटीट्यूड्स अ स्पेशल एटीट्यूड इज फॉर्म बहुत सारे सेवरल क्लस्टर ऑफ एटीट्यूड से एक सिंगल एटीट्यूड क्रिएट होता है ठीक है कैसे क्रिएट होता है एग्जाम्पल uh, अगर आपका एटीट्यूड है uh, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया उसका तो वैसे ही आप हाथ से खाते हैं ठीक है आप स्पून यूज नहीं करते तो डिफरेंट एटीट्यूड्स मेक्स व्हाट अ पर्सन यू आर ठीक है सो इट इज अ प्रोसेस व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज इट इज फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट एटीट्यूड्स ठीक है और लेट्स कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड दैट इज कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड बिलीवेबल एटीट्यूड Affective component of attitude is associated with individual feelings about another person. आप एक दूसरे person के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा feel करते हैं, that is your affective component of attitude. ठीक है? So simply, affective component of attitude is associated with individual feeling about another person. Next is behavioral component of attitude, which is associated with impact of various condition or situations that lead to person behavior based on cognitive and affective components. जो आपके जो cognitive और affective components हैं, उसको basis बनाकर आपका दूसरे person पर या किसी condition या situation को देखकर आपका कैसा reaction है, attitude है, that is your behavioral component in the attitude. ठीक है? Next is cognitive component. Is is components of attitude को A B C component भी कहा जाता है. That is affective component, behavioral component and cognitive component. ठीक है? Cognitive component क्या है? It is associated with the value system. जो value अभी हमने पढ़ा. आपका value system क्या है? उससे आपका attitude form होता है. That is known as cognitive component of attitude. In it consists of what values, what beliefs, what ideas, what information. You have, you have faith in. उसके according आप उसे person के towards आपका जो attitude है, that is your cognitive component of attitude. ठीक है? मतलब affective component में क्या हुआ? आपका individual feeling. ठीक है? Behavioral component of attitude में मतलब आपके situation को देखकर, condition को देखकर, using your cognitive and affective component को basis बनाकर आपका attitude towards the other person, that is your behavioral component. And cognitive component is of attitude is associated with your value system, आपके belief, आपके ideas के according आप उससे person के ऊपर क्या आपका attitude है, that is your cognitive component of attitude. ठीक है? Two types of attitude है, job related attitude and job related attitude दो types के होते हैं, job satisfaction और job involvement. We will cover this. Before that. Let me take the doubts. Okay, I will uh, upload it as, as an assignment in the uh, Tele Teams app.
ठीक है टीम्स ऐप में मैं असाइनमेंट करके मैं यूनिट वन की पी आज ही सबमिट कर दूँ ठीक है सैम्पल क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में सैम्पल क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स नहीं है मैं बोल रहा हूँ यूनिट वन में इम्पोर्टेंट क्या है मॉडल्स थ्योरीज एंड हाउ दैट डिफरेंट डिसिप्लिन सब्जेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है जस्ट रीड वंस बट इन तीनों टॉपिक्स को ज्यादा फोकस कीजिए ठीक है ठीक है मैं ये इसका पीडीएफ बनाकर या फिर गूगल स्लाइड्स में क्रिएट करके मैं इसका लिंक असाइनमेंट सेक्शन के थ्रू मैं टीम्स ऐप में दे दूंगी डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है